அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவுக்கு ஓயாது தொல்லை கொடுத்து வருது சீனா இந்த தலைவலி கொடுக்கிற சீனாவுக்கு தகுந்த பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீனாவை வழிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு திரிசூல வியூகம் அமைச்சிருக்கிறாரு நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அந்த திரிசூல வியூகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இன்றைக்கு மேலும் சில முக்கியமான செய்திகள் வந்திருக்குது ஒன்னு அமெரிக்கா டபிள்யூஹெச்ஓ அமைப்புல இருந்து விலகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரஸ்டிங்கானது கமெண்ட்ஸும் லைக்ஸும் போட்டு வர்றீங்க ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே வாங்க இப்பொழுது நம்ம டாபிக்கு போவோம் சீனாவுடைய வூஹான் மாகாணத்திலிருந்து கிளம்பின இந்த கொரோனா இன்றைக்கு உலகம் பூரா பாதிச்சிருக்குது அதில் மிக அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்கா தான் அதனால் அமெரிக்கா சீனா மேலே பயங்கரமான கடுப்பில் இருக்குது அதுவும் நம்ம ட்ரம்ப் அவர்களை பற்றி சொல்லவே வேணாம் அவர் சீனாவை எப்படி எல்லாம் வளைச்சி வளைச்சி கார்னர் பண்ண முடியுமோ எப்படி எல்லாம் திருப்பி அடிக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே சமயத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் உலகம் இரண்டு அணிகளாக உருவாகி வருது ஒன்னு சீனாவின் தலைமையிலான ஒரு அணி இன்னொன்னு அமெரிக்கா இந்தியா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் தலைமையிலான இன்னொரு அணி ஆனால் இது இன்னும் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அதனால பல நாடுகள் இன்னும் மதில் மேல் பூனையாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் இப்பொழுது சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான கடுமையான போட்டி நிகழ்வு இன்னும் சொல்லப்போனா இந்தியா மீது சீனா இப்பொழுது பிரச்சனைகளை கிளப்புவதற்கு முக்கியமான காரணமாக சீனாவுடைய பேச்சாளர்கள் சொல்றது கூட இந்தியா அமெரிக்காவிடமிருந்து விலகி நிற்கணும் அப்படின்னு இந்தியா அமெரிக்காவோடு சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி சில ஆண்டுகளாகவே அமைத்து வருது அந்த கூட்டணிக்கு ஒரு தலைமை பண்போட இந்தியா விளங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது உலகில் பெரும் தலைவராக உருவெடுப்பதற்கு முன்பே இதை தடுத்து நிறுத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லி சீனா முற்படுது இதை மெய்ப்படுத்தும் விதமாக நேற்று நமது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங்கிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட அமெரிக்காவின் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி திரு மார்க் எஸ்பன் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் தலைமையில் தான் நாம் செயல்படுவோம் இந்தியாவை தான் இந்த இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்துக்கே தலைவராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நாங்கள் உறுதியாக நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படி இந்தியா தலைமைக்கு உயர்வதை விரும்பாத சீனா நம் மீது பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுது அப்படிங்கிறதும் உண்மை இதற்கிடையே ட்ரம்ப் அவர்கள் சீனா மீது எடுத்து வர நடவடிக்கைகளில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கிறாரு இப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் உலக சுகாதார மையத்தில் இருந்தே நாங்கள் விளைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உலக சுகாதார மையத்துக்கு அதிக அளவில் ஃபண்டிங் கொடுக்கிறது அமெரிக்கா தான் நண்பர்களே அதனுடைய ஐந்து பில்லியன் டாலர் ஃபண்டிங்கில் நானூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலரை அமெரிக்கா தனி ஒரு நாடாக வழங்குது அதே சமயத்தில் ட்ரம்ப் அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா சீனாவுடைய பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையை மூடி மறைச்சது அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது சீனாவுக்கு முழுமையாக இது அடிமையாகிவிட்டது சீனாவுடைய நிறுவனம் போலவே மாறிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லி அதனால் எங்களுக்கு இனிமே அங்கே வேலை இல்லை நாங்கள் அதிலேருந்து விலகிக்கிறோம் அந்த நானூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் ஃபண்டை நாங்கள் தேவைப்படுகிற நாடுகளுக்கு உதவி செய்ய முன்வருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இது டபிள்யூஹெச்ஓ நிறுவனத்துக்கு மட்டுமல்ல 
ஐக்கிய நாடுகள் சபைங்கிற அமைப்புக்கே ஒரு பெரியும் ஒரு பெரும் பேரிடியாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் நண்பர்களே அமெரிக்கா ஏற்கனவே யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் விலகி இருக்குது இப்பொழுது டபிள்யூஹெச்ஓ இருந்து விலகி இருக்குது அதனால இனி அமெரிக்காவை தொடர்ந்து அமெரிக்காவை ஆதரிக்கும் நாடுகளும் இனி டபிள்யூஹெச்ஓ விட்டு விலகுவாங்களா இது தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு படியாக நகர்ந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மறு சீரமைப்புக்கே வித்திடுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீனா இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிற பன்றி கறிக்கு தடை விதிச்சிருக்குது இந்த தடை விதிச்சதுக்கான காரணம் சீன அரசாங்கம் என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னா இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் பன்றி காய்ச்சல் பரவி இருக்குது இதனால அசாம் போன்ற மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட பதினான்காயிரம் பன்றிகளை கொண்டிருக்கிறாங்க அங்கே பன்றி காய்ச்சல் வேகமாக பரவுது அதனால நாங்கள் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிற பன்றி கறிக்கு தடை விதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் சீன அரசாங்கத்துடைய பத்திரிகையான த குளோபல் டைம்ஸ் என்ன செய்தி வெளியிட்டு இருக்குதுன்னா இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் எல்லையில் நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் மோதல்களின் தொடர்ச்சியாகவும் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பன்றி கறிக்கான தடையை சீனா விதிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஆக இதுதான் உண்மையான காரணம் நண்பர்களே இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட உடனேயே சீனா இந்தியாவின் மீது பொருளாதார ரீதியாக பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில நாட்களாகவே எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதன் முதல் படியாக பன்றிக்கறி இறக்குமதிக்கு தடை விதிச்சிருக்குது சீனா இதற்கு அடுத்தபடியாக மேலும் சில பொருட்களுக்கு தடை விதிக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் நிலவுது அதே சமயத்தில் இந்தியா சீன பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கணும் அப்படிங்கிற குரல் ஓங்கி ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது மூன்றாவதும் மிக முக்கியமான டாபிக்காக இன்றைக்கு நாம் எடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீனா கிளப்பி இருக்கிற இந்த எல்லை பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்கு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு திரிசூல வியூகம் அமைச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இந்த திரிசூல வியூகம் அப்படிங்கிறது அவர் இரண்டாவது முறையாக இப்பொழுது அமைச்சிருக்கிறார் நண்பர்களே இதற்கு முன்பு இதே வியூகத்தை தான் அவர் தோக்லால சீனா பிரச்சனையை கிளப்பின போதும் அமைச்சாரு அதுல கிட்டத்தட்ட எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக நடந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃபுக்கு பிறகு இந்தியா வெற்றிகரமாக சீனாவை மீண்டும் பின்னுக்கு தள்ளுச்சு அதே போல இப்பொழுதும் இந்தியா அசைஞ்சு கொடுக்காது வெற்றி வாகை சூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இந்த திரிசூல வியூகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்தியா பூட்டான் சீனா ஆகிய நாடுகளின் எல்லைகள் சந்திக்கக்கூடிய தோக்லாம் பகுதியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக சீனா பூச்சாண்டி காட்டுச்சு பெரிய அளவில் படைகளாக இறக்கி இந்தியாவையும் பூட்டானையும் மிரட்டச்சு சீனா ஆனால் ஒரு புல்லட் கூட ஃபயர் பண்ணாம அந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல தீர்வு கண்டது நமது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாரத அரசு அப்பொழுது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏற்படுத்திய பேச்சுவார்த்தை குழு இதை சாதிச்சு காட்டுச்சு இப்போ மறுபடியும் லடாக் பகுதியில் சீனா அதே போல பெரும் பிரச்சனையை உருவாக்கி இருக்குது தோக்லாமில் கொண்டாந்து இறக்கின மாதிரியே இங்கேயும் ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதப்படையினரை கொண்டாந்து இறக்கி இருக்குது சீனா சுமார் ஆறாயிரம் ஆயுதப்படையினரை அங்கு குவிச்சிருப்பதாக சொல்லப்படுது அதற்கு நிகராக இந்தியாவும் ஆயிரக்கணக்கான படை வீரர்களை எல்லை பகுதியில் இப்பொழுது நிலைநிறுத்தி இருக்குது இப்ப கூட சண்டை இல்லாம பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் இந்தியா நினைக்குது ஆனால் சீனா இந்த முறை கடுமையாக பிடிவாதம் காட்டுது அதற்கு நாம் முன்பே பேசியது போல பல காரணங்கள் இருக்கு சர்வதேச காரணங்களும் இருக்குது இந்த பதட்டமான சூழ்நிலையில தான் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவாலோட சேர்ந்து ஆலோசனையில ஈடுபட்டாரு உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியில எந்த ஒரு சிறு மாற்றத்தையும் இந்திய அரசு அனுமதிக்காது அப்படிங்கிற செய்தியை திட்டவட்டமாக சீனாவுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கப்பட்டது அதே போல திட்டவட்டமாக இது சீனாவுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதிகளில் கூட சாலைகள் போன்ற உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் சீனாவுக்கு எப்படி ஆட்சேபனை இருக்க முடியும் அப்படி நாம் நம்ம நாட்டுக்குள்ள ஏற்படுத்துகிற உள்கட்டமைப்பு வேலைகளை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சீனா சொல்வதில் நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா சொல்லுது சீனா ஏற்கனவே தனது பகுதியில் எல்லை வரைக்கும் நல்ல சாலைகளை அமைச்சிருச்சு இப்பொழுது அந்த பகுதிகளுக்கு ரயில்வே ட்ராக்கை போட்டு தன்னுடைய போக்குவரத்து வசதிகளை
எல்லைகளை வெகுவாக மேம்படுத்தியிருச்சு சீனா ஆனால் இந்தியா தனது எல்லைக்குள்ள எல்லை கோட்டை ஒட்டி சாலைகள் அமைக்கிறதுக்கு சீனா கடுமையான ஆட்சேபம் தெரிவிச்சு இப்போ பிரச்சனையை கிளப்பி இருக்கிறதே அதுக்கு தான் இந்தியா உடனடியாக தனது உள்கட்டமைப்பு வேலைகளை நிறுத்தணும் எல்லையை ஒட்டி சாலைகள் போடுவதை நிறுத்தணும் எல்லையை ஒட்டி இந்தியா சாலைகள் மட்டுமல்ல நிறைய இடங்கள்ல அவுட் போஸ்ட் போட்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் எல்லைகள்ல ஏர்போர்ட்டுகளை நிறுவி இருக்குது இது போன்ற உள்கட்டமைப்புகளை இந்தியா தொடரக்கூடாது உடனடியாக நிறுத்தணும் அப்படின்னு சீனா பிடிவாதம் பிடிச்சு வருது ராணுவ ரீதியாக நடந்த ஆறுக்கும் மேற்பட்ட பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் இதுவரைக்கும் தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்குது இதனால தான் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த திரிசூல வியூகத்தையே கையில் எடுத்திருக்கிறாரு நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் திரிசூல வியூகம் அப்படிங்கிறது மூன்று முக்கியமான கைதேர்ந்த நபர்களை கொண்டு காய் நகர்த்துவது அப்படின்னு பொருள் இந்த திருச்சூலத்துல ஒருத்தர் நமது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவால் இரண்டாவது முக்கியமான பிரமுகர் நமது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் மூன்றாவது முக்கியமான திருச்சூல தலைவர் நமது முப்படைகளின் ராணுவ தளபதியாக விளங்குகிற ஜெனரல் திரு பிபின் ராவத் இவர்களை முன்னிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கொண்டு வருவது சீனாவை பணிய வைப்பது அப்படின்னு முடிவு செய்திருக்கிறாங்க அதற்கான முயற்சிகளை முடுக்கி விட்டிருக்கிறாரு நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தோக்லாம் பிரச்சனை நடந்த போதும் கூட இதே மூன்று தலைவர்கள் மூலமாக தான் இந்த திருச்சூல வியூகம் அமைக்கப்பட்டது அதில் இந்தியா பெரும் வெற்றியும் கண்டது பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவை சீனா வீக்காக எடை போட்டு விட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா எல்லையில் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நமது பிரதமரும் சரி மற்ற தலைவர்களும் சரி எக்காரணம் கொண்டும் நம் பகுதிகளுக்குள்ள நாம் மேற்கொள்கிற கட்டமைப்பு வசதிகளுடைய கட்டுமான பணிகளை நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு தெல்ல தெளிவாக மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வர்றாங்க சீனாவுக்கு இப்பொழுது அது கொஞ்சம் உரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நண்பர்களே அதனாலதான் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் லடாக் பகுதியிலையும் பிற எல்லை பகுதிகளிலையும் கொஞ்சம் அமைதி நிலவுது அப்படின்னே சொல்லணும் எல்லைக்கு இரண்டு பக்கமும் படைகள் ஆயிரக்கணக்கில் நின்றாலும் இந்த இருபத்தி மணி நேரமாக பெரிய வாக்குவாதங்களோ பிரச்சனைகளோ ஏற்படவில்லை இது ஒரு நல்ல சகுனமாகவே கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமைத்திருக்கிற இந்த திரிசூல வியூகம் இப்பொழுது வேலையில் சந்திக்கிறேன்